नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे करंट अड्डा मराठी या आपल्या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवरती आणि बघा आज आहे तेरा जानेवारी तर तेरा जानेवारी दोन हजार एकवीसशी रिलेटेड जेवढा काही इम्पॉर्टंट चालू घडामोडी आहेत आणि त्याचबरोबर त्याच्याशी रिलेटेड जेवढा काही जी एसचा पोर्शन आहे तो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथे कवर करून घेत आहोत तर बघा आजच्या सेशनला सुरुवात करण्यापूर्वी जे कोणी विद्यार्थी मित्र आपल्या चॅनलवरती नवीन असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरती देखील क्लिक करा जेणेकरून रोज सकाळी सात वाजता जेव्हा आपले लेक्चर अपलोड होत आहे तेव्हा तुम्ही ते पाहू शकाल आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा विद्यार्थी मित्रांनो कारण हा तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ आहे तर आजच्या दिवसातील तुमच्यासाठीचा प्रश्न काय ते पाहूयात अलीकडे कोणत्या देशाच्या संसदेने ब्रेक्झिट करारास मान्यता दिलेली आहे असं तुम्हाला विचारलं बघा हा क्वेश्चन आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये डिस्कस केलेला आहे आणि याचं जे काही योग्य उत्तर आहे ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा विद्यार्थी मित्रांनो तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या सेशनला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण डेली एक क्वेश्चन तुमच्यासाठी विचारत असतो ज्याला बरेच विद्यार्थी मित्र रिप्लाय करत असतात अशाच विद्यार्थ्यांच्या मधील काही विद्यार्थी आहेत ज्यांना मला मनापासून ॲप्रिशिएट करावं वाटतं आहे कारण त्यांचे रिप्लाईज खरंच खूप सुंदर असतात आणि वाखाणण्याजोगे असतात आणि कमेंट्समध्ये ते आन्सरसोबतच बऱ्याच एक्स्ट्राचा फॅक्ट देखील मेन्शन करतात अशाच प्रकारे आपले दोन विद्यार्थी मित्र आहेत पल्लवी सोनुले आहेत आणि त्याच्यानंतर मनोज सुतार देखील आहेत ह्यांचे रिप्लाईज खूप सुंदर असतात कारण हे आन्सरसोबत बऱ्याच एक्स्ट्राच्या फॅक्ट ज्या आहेत त्या कमेंट्समध्ये मेन्शन करत असतात बघा यांचा फायदा अनेक विद्यार्थी मित्रांना होतो जे हे कमेंट्स रीड करतात आपले विद्यार्थी मित्र आणि अशा पद्धतीने रिप्लाय करण्याचे तुम्हाला दोन फायदे होतील विद्यार्थी मित्रांनो एकतर एक्स्ट्राची इन्फो तुम्ही दुसऱ्यांना प्रोवाईड करताय आणि त्याचबरोबर तुमच्या एखादी कन्सेप्ट जर ह्या इन्फोमधली एखादी कन्सेप्ट किंवा इन्फॉर्मेशन जर चुकीची असेल तर ती मी रीड करताना करेक्ट करून तुम्हाला कमेंटमध्ये सांगत असते कारण मी डेली तुमच्या जेवढा काही कमेंट्स असते ते रीड करत असते तर बघा ग्रो विथ द चॅनल आणि कीप कमेंटिंग कारण टू वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बेटर दॅन वन वे ट्रॅफिक तर इथे पल्लवी सोनुले मॅडम यांचं मला खूप अभिनंदन करावं वाटतं आणि त्याचबरोबर मनोज सुतार देखील आहेत यांच्या देखील कमेंट खूप चांगल्या असतात तर अशाच पद्धतीने प्रत्येकाने कमेंट करण्याचा प्रयत्न करा विद्यार्थी मित्रांनो तर आजच्या सेशनमधील आपला पहिला प्रश्न बघा राष्ट्रीय युवा दिन नुकताच कधी साजरा करण्यात आला असं तुम्हाला विचारलं तर या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे चार बारा जानेवारी रोजी राष्ट्रीय युवा दिन किंवा ज्यालाच आपण नॅशनल यूथ डे असं म्हणतो हा साजरा करण्यात आलेला आहे बघा या दिवशीच हा दिवस का साजरा करतात कारण हा जो दिवस आहे तो स्वामी विवेकानंदांचा जन्मदिवस आहे आणि भारत सरकारने एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीपासून हा दिवस जो आहे तो राष्ट्रीय युवा दिन म्हणून साजरा करण्याचं ठरवलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो आता इथे स्वामी विवेकानंदांशी रिलेटेड क्वेश्चन आलेला आहे तर बघा अठराशे सत्त्याण्णवला स्वामी विवेकानंदांनी रामकृष्ण मिशनची स्थापना केलेली आहे हिस्ट्रीशी रिलेटेड क्वेश्चन आहे बरेच वेळेला तुम्हाला परीक्षेला विचारला गेलेला आहे तर या प्र हा पॉईंट जो आहे तो नोट डाऊन करून घ्या आता बघा राष्ट्रीय युवा दिन आपण बारा जानेवारीला साजरा करतो आहे तर जर आंतरराष्ट्रीय युवा दिवसाचं बघायचं झालं तर तो आपण बारा ऑगस्टला साजरा करतो तर या दोघांमध्ये कन्फ्युजन करून घेऊ नका इथे अदर ऑप्शन डिस्कस करायचे झाले जानेवारी महिन्यातील दिनविशेषी तर बघा चार जानेवारीला आपण विश्व ब्रेल दिवस जो आहे तो साजरा केलेला आहे नऊ जानेवारीला प्रवासी भारतीय दिवस जो आहे तो साजरा करण्यात आलेला आहे तर दहा जानेवारी रोजी बघा विश्व हिंदी दिवस साजरा करण्यात आलेला आहे आणि भारतामध्ये आपण राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो आहे तो चौदा सप्टेंबर रोजी साजरा करतो विद्यार्थी मित्रांनो तर हे देखील इम्पॉर्टंट आहे आपला नेक्स्ट क्वेश्चन बघा नुकतेच कोणत्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री माधवसिंग सोळंकी यांचे निधन झाले असं तुम्हाला विचारलं तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे एक गुजरात बघा गुजरातचे पूर्व मुख्यमंत्री होते माधवसिंह सोळंकी आणि त्याचबरोबर हे काँग्रेसचे दिग्गज नेते होते ज्यांचं आत्ता नुकतंच निधन झालेलं आहे बघा एकोणीसशे ते एकोणीसशे या दरम्यान तब्बल तीन वेळा हे मुख्यमंत्री पदावरती राहिलेले आहेत आणि मोदींच्या आधी जर बघायचं झालं तर सर्वाधिक वेळा हे मुख्यमंत्री राहिलेले नेते आहेत विद्यार्थी मित्रांनो आता बघा गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री होते हे आणि हे जे मॅपमध्ये तुम्हाला दिसत आहे ते आहे गुजरात ज्याच्या शेजारील राज्य बघा राजस्थान आहे मध्य आहे आणि महाराष्ट्र आहे दक्षिणेला अरबी समुद्र आहे गुजरातच्या 
गुजरातला राज्याचा दर्जा मिळाला आहे एक मे एकोणीसशे साठला तर याच वेळी किंवा याच दिवशी महाराष्ट्राला देखील राज्याचा दर्जा मिळालेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो तर राजधानी आहे गांधीनगर बघा राज्यपाल आहेत श्री आचार्य देवव्रत आणि मुख्यमंत्री आहेत श्री विजय रुपाणी जे की बी जे पीचे मेंबर आहेत विधानसभेमध्ये एकशे ब्याऐंशी लोकसभेमध्ये सव्वीस तर राज्यसभेमध्ये अकरा मेंबर्स आहेत गुजरातचे आणि जर तुम्हाला परीक्षेला विचारला प्रश्न की दारू बंदी दारू विक्री बंदी असलेली राज्यं कोणती आहेत तर ती तीन राज्य आहेत भारतामध्ये यापैकी एक तर गुजरात आहे आणि बाकीचे दोन राज्य आहेत नागालँड आणि बिहार बघा गुजरात पर्यटन विभागाचे ब्रँड अम्बॅसिडर विचारलं गेलं तर ते आहेत श्री अमिताभ बच्चन आणि सम सर्वाधिक समुद्रकिनारा लाभलेलं राज्य आहे गुजरात ज्याला सोळाशे किलोमीटरचा म्हणजे भारताच्या तब्बल चोवीस टक्के किनारपट्टी ही गुजरातला लाभलेली आहे राष्ट्रीय उद्याने बघा गिर राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टंट आहे आशियाई सिंहांसाठी प्रसिद्ध आहे तर ब्लॅकबर्ग राष्ट्रीय उद्यान हे देखील महत्त्वाचं आहे अभयारण्य जर बघायची झाली तर कच्छ शूलपाणेश्वर गिरनार आणि गागा ही तिथली काही प्रमुख अभयारण्य आहेत प्रमुख नद्या बघा साबरमती आहे तापी आणि नर्मदा प्रमुख पर्वत बघायचे झाले तर अरवली सह्याद्री विंद्या आणि सातपुडा हे पर प्रमुख पर्वत आहेत मग करंट अपडेट बघायचं झाला तर सुजलाम सुपलाम जलसंचय योजना राबवलेली आहे त्याच्यानंतर बघा टीजर गन वापरणारे देशातील पहिले पोलीस आहेत गुजरात पोलीस भारतातील सर्वात मोठं हार्ट हॉस्पिटल ओपन करण्यात आलेलं आहे अहमदाबादमध्ये याचं उद्घाटन जे आहे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आलेलं आहे त्याचबरोबर बघा भारतातील पहिली सी प्लेन सर्व्हिस जी आहे ती अहमदाबाद रिव्हर फ्रंटपासून चालू करण्यात आलेली आहे आणि भारतातील पहिलं समुद्री संग्रहालय देखील गुजरातच्या लोथल या ठिकाणी ओपन करण्यात आलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो तर एवढ्या इम्पॉर्टंट फॅक्ट्स आहेत गुजरातबद्दल ज्या तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या आपली नेक्स्ट क्वेश्चन बघा अलीकडे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार दोन हजार एकवीसने कोणाला सन्मानित करण्यात आला आहे किंवा हा पुरस्कार कोणाला देण्यात आला आहे असं तुम्हाला विचारलं तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे चार डॉक्टर अमित केसरवानी बघा पंत विश्वविद्यालयाचे डॉक्टर अमित केसरवानी जे आहेत यांना ए पी जे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार दोन हजार एकवीसने सन्मानित करण्यात आलेला आहे का सन्मानित करण्यात आलेला आहे बघा इंटरनेट आणि मीडियाद्वारे यांच्या अनोख्या योगदानासाठी हा सन्मान त्यांना देण्यात आलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो आता बघा इथे अवॉर्डशे रिलेटेड क्वेश्चन आलेला आहे तर अदर ऑप्शन डिस्कस करायचे झाले तर बघा व्ही के यादव यांना इंजिनिअरिंग अवॉर्डने सन्मानित करण्यात आलेला आहे दोन हजार वीसच्या त्याच्यानंतर हेमंत कुमार पांडे इथे ऑप्शनमध्ये दिलेले आहेत तर बघा अलीकडेच यांना डी आर डी ओचा सायंटिस्ट ऑफ द इयर अवॉर्डने सन्मानित करण्यात आलेला आहे तर के सिवान बघा इस्रोचे अध्यक्ष आहेत आणि यांना कर्नाटकच्या राज्यपाल वजूभाई वाला यांच्याद्वारे डॉक्टर ऑफ सायन्स मानद डॉक्टर पदवीने सन्मानित करण्यात आलेलं आहे तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो आपण जे कोणी विद्यार्थी मित्र आपल्या पोलीस भरतीसाठी ट्राय करत आहेत यांच्यासाठी एक टेस्ट सिरीज चालू केलेली आहे ज्याच्यापैकी आपण पाच टेस्ट सिरीज ज्या आहेत त्या कंडक्ट केलेल्या आहेत आणि याच्या लिंक ज्या आहेत त्या तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोवाईड केलेल्या आहेत तिथे जाऊन तुम्ही त्या बघू शकता किंवा अदरवाईज तुम्ही चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन देखील त्या चेकआउट करू शकता तर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे तो पाहूयात सव्वीस जानेवारी दोन रोजी भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडला प्रमुख पाहुणे म्हणून कोण उपस्थित राहणार आहेत असं तुम्हाला विचारलं बघा अशाच प्रकारचा अजून एक क्वेश्चन जो आहे तो आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे आणि सव्वीस जानेवारी दोन हजार एकवीसच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोरिस जॉन्सन उपस्थित राहणार होते पण आता बघा अलीकडेच काय झालेलं आहे ब्रिटनचे प्राईम मिनिस्टर आहेत बोरिस जॉन्सन आणि ब्रिटनमध्ये काय झालेलं आहे अलीकडेच कोरोनाचा आणखीन एक स्ट्रेंड सापडल्यामुळे तिथे सध्या कडक लॉकडाऊन लावण्यात आलेला आहे दीड महिन्याचं त्यामुळे बोरिस जॉन्सन यांनी काय केलेलं आहे आपला भारत दौरा जो आहे तो रद्द केलेला आहे तर आता सव्वीस जानेवारी दोन रोजी जो प्रजासत्ताक दिन होणार आहे या परेडला चंद्रिका प्रसाद संतोकी जे आहेत ते उपस्थित राहणार आहेत तर या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे चंद्रिका प्रसाद संतोकी तर बॉरिस जॉन्सन हे जर नाव तुम्हाला ऑप्शनमध्ये असेल तर तिथे कन्फ्युजन करून घेऊ नका चंद्रिका प्रसाद संतोकी हे तुमचं योग्य उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो बघा चंद्रिका प्रसाद संतको संतोकी जे आहेत हे महत्त्वाचं म्हणजे भारतीय वंशाचे आहेत आणि आत्ता अलीकडेच ते सुरी नामाचे राष्ट्रपती बनलेले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो आता इथे 
इम्पॉर्टंट फॅक्ट जर बघायची झाली तर प्रजासत्ताक दिनाला मुख्य अतिथी बोलवण्याची प्रथा जी आहे ती भारतामध्ये एकोणीसशे पन्नासपासून सुरू करण्यात आलेली आहे आणि सर्वात पहिल्यांदा प प्रमुख पाहुणे कोण होते बघा इंडोनेशियाचे सुकोर्ना हे राष्ट्रपती प्रमुख पाहुणे म्हणून पहिल्यांदा भारतामध्ये उपस्थित राहिलेले होते तर ही देखील ॲडिशनल फॅक्ट आहे आणि इम्पॉर्टंट आहे आता बघा सुरीनामाचे राष्ट्रपती उपस्थित राहणार आहेत तर सुरीनामाची कॅपिटल किंवा राजधानी बघायची झाली तर ती आहे पॅरामॅरिबो आणि चलन आहे तिथलं सुरीनामी डॉलर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन बघा अलीकडेच अँटी डोपिंग एज्युकेशन अँड लर्निंग म्हणजेच ए डी ई एल प्लॅटफॉर्म लॉन्च कोणी केलं असं तुम्हाला विचारलं तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे तीन वाडा वाडा म्हणजेच डब्ल्यू ए डी ए किंवा ज्यालाच आपण अँटी सॉरी वर्ल्ड अँटी डोपिंग एजन्सी असं म्हणतो तर बघा वाडाने हे ज हा जो प्लॅटफॉर्म आहे तो ऑलरेडी दोन हजार अठरामध्येच लॉन्च केलेला आहे पण आता जानेवारी दोन हजार एकवीसमध्ये काय केलेलं आहे वाडाने याचं लेटेस्ट व्हर्जन जे आहे तो लॉन्च केलेला आहे आणि या प्लॅटफॉर्ममुळे बघा संपूर्ण जगात जे काही ॲथलीट आहेत कोच आहेत आणि डोपिंग विरोधी समुदाय जे आहे त्यांना एक ऑपॉर्च्युनिटी प्रोवाईड करण्यात येणार आहे या प्लॅटफॉर्मद्वारे तर बघा वाडाशी रिलेटेड क्वेश्चन आलेला आहे तर वाडा म्हणजे आत्ताच मी सांगितलं वर्ल्ड अँटी डोपिंग एजन्सी जिची स्थापना बघा दहा नोव्हेंबर एकोणीसशे नव्याण्णवला झालेली आहे तर हेडक्वॉर्टर आहे मॉन्ड्रियल कॅनडामध्ये आता वाडा हे जागतिक पातळीवरती आहे तर बघा नाडा म्हणजेच एन ए डी ए नॅशनल अँटी डोपिंग एजन्सी ही भारतातील राष्ट्रीय पातळीवरती किंवा राष्ट्रीय स्तरावरती काम करणारी एजन्सी आहे जिची स्थापना बघा दोन हजार पाचला झालेली आहे तर हेडक्वॉर्टर आहे न्यू दिल्लीमध्ये आणि जे बॉलिवूड सेलिब्रिटी आहेत सुनील शेट्टी यांना अलीकडंच नाडाचे ब्रँड अँबॅसिडर बनवण्यात आलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपला नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात नुकतेच डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी कोणत्या बंदरावरून नवीन तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका राष्ट्राला समर्पित केली आहे असं तुम्हाला विचारलं तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे चार चेन्नई पोर्ट बघा डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी सागर अन्वेषिका हे जे अनुसंधान वाहन आहे हे चेन्नई पोर्टवरून नुकतंच राष्ट्राला समर्पित केलेलं आहे आणि याचा उपयोग काय होणार आहे बघा तटीय किंवा अपतटीय सॉरी उपतटीय भागात म्हणजेच कोस्टल किंवा ऑफशोअर रिजन जो आहे या भागामध्ये पाण्याच्या खाली सुविधांना मॅप करण्यासाठी याचा उपयोग केला जाणार आहे त्याचबरोबर आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की पाण्याच्या खाली भरपूर मोठा खनिज संपत्तीचं साठा आहे या साठ्याला शोधण्यासाठी देखील याचा उपयोग करण्यात येणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो आता बघा इथे पोर्ट दिलेले आहेत सगळे पोर्ट दिलेले आहेत तर कोलकाता पोर्टबद्दल जर बघायचं झालं तर हे वेस्ट बेंगॉलमध्ये येतं ज्याचं नाव बदलून अलीकडेच श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट असं ठेवण्यात आलेलं आहे त्याच्यानंतर बघा बॉम्बे पोर्टचे नवीन अध्यक्ष बनवलेले आहेत राजीव जलोटा तर कांडला पोर्ट जे आहे ते गुजरातमध्ये येतं विद्यार्थी मित्रांनो इम्पॉर्टंट आहे नोट डाऊन करून घ्या आपला नेक्स्ट क्वेश्चन बघा अलीकडे भारताचा पहिला प्रवासी सेल कोठे उघडला आहे असं तुम्हाला विचारलं तर या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे एक सुरत बघा गुजरातमधील सुरत या ठिकाणी चार जानेवारी दोन हजार एकवीसला केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याद्वारे भारतातील पहिला प्रवासी सेल जो आहे तो उघडण्यात आलेला आहे बघा हा जो आहे प्रवासी सेल हा सुरत म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनद्वारे ओपन करण्यात आलेला आहे आणि याचा उद्देश काय बघा हा प्रवासी सेल उघडण्या पाठीमागचं सुरतच्या विविध उद्योगधंद्यांमध्ये काम करणारे जे लोक आहेत जे देशाच्या विविध भागातून आलेले आहेत अशा प्रवाशांची मदत करण्यासाठी हा प्रवासी सेल जो आहे तो ओपन करण्यात आलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो बघा सुरत हे ताप्ती नदीच्या किनारी आहे बरेच वेळेला परीक्षेला विचारलं जातं आहे तर बँगलोर दिल्ली आणि मथुराबद्दल जर बघायचं झालं भारतातील पहिल्याशी रिलेटेड सांगते आहे मी तर बघा बँगलोरमध्ये भारतातील पहिली गर्ल्स फुटबॉल अकॅडमी ओपन करण्यात आलेली आहे बँगलोर हे वृषभावती नदीच्या किनारी आहे त्याच्यानंतर बघा दिल्ली दिल्लीमध्ये भारतातील पहिला प्लाझ्मा बँक ओपन करण्यात आलेला आहे दिल्ली हे यमुना नदीच्या नदीच्या किनारी आहे तर मथुरा बघा मथुरामध्ये पहिलं भारतातील पहिलं हाती हॉस्पिटल जे आहे ते सुरू करण्यात आलेलं आहे आणि मथुरा देखील यमुना नदीच्या किनारी आहे विद्यार्थी मित्रांनो सगळ्याचे सगळे पॉईंट इम्पॉर्टंट आहेत किंवा 
कोणत्या नदीच्या किनारी आहेत आणि भारतातील पहिलं काय ओपन करण्यात आलेलं आहे या ठिकाणी हे तुम्ही लक्षात ठेवा तर आजचं सेशन संपण्यापूर्वी तुमचा लास्ट डे क्वेश्चन काय होता ते पाहूयात अलीकडे कोणत्या राज्य सरकारने बर्ड फ्लूला राज्य आपत्ती म्हणून घोषित केला आहे असं तुम्हाला विचारलं तर या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे दोन केरळ बघा केरळ राज्य सरकारने बर्ड फ्लूचा वाढता धोका लक्षात घेऊन बर्ड फ्लूला राज्य आपत्ती म्हणून घोषित केलेलं आहे तर आजचा आपले लेक्चर इथंच संपत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आय होप लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल आपले लेक्चर जर तुम्हाला आवडत असतील तर लेक्चरला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका आणि बेल आयकॉनवरती देखील क्लिक करा जेणेकरून चॅनलच्या कोणताही नोटिफिकेशन्स तुम्ही मिस करणार नाही व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद